Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Graszkowski, a przed wami The Cosmic Wheel Sisterhood, czyli gra od a, studia The Construct Team, które było odpowiedzialne za takie gry jak Gods Will Be Watching, czy The, The Red Strings Club, może kojarzycie, bo to gry były no, dość mocno opierające się na historii i w sumie ta również jest bardzo mocno e, osadzona na fabule i na historii. Wiedźmy o imieniu Fortuna, która została wygnana na jakąś tu kosmiczną asteroidę i zawiera pakt z pewnym behemotem i ma zamiar stworzyć karty, które przygotują ją na to, co nadchodzi. Może tak, w skrócie, e, ponieważ ona ogólnie była wiedźmą, która, wiadomo, przepowiadała przyszłość e, kartami Tarota, a teraz będzie tworzyć zupełnie, zupełnie nowy rodzaj kart i będzie podpisywać pakt, prawie jak Shinigami, e, w Raincode'zie i ogólnie taki oto dziwny twór z tego wyszedł. Gra nie ma polskiego języka, ja od razu zaznaczam, że jest to gra mocno tekstowa, więc koniecznie sobie włączcie napisy Gildę Skrybów, mam nadzieję, że pomoże mi te napisy tutaj do tego filmu dodać. Jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć wam ile gra kosztuje, ale wy możecie sprawdzić, bo gra wychodzi, jeśli się nie mylę, 16 sierpnia. Musiałem jeszcze sobie sprawdzić, więc jeżeli oglądacie, oglądacie na bieżąco, no to jutro, tak? Więc jeszcze mam możliwość tutaj sprawdzenia tej gry przed, przed, jej, przed jej premierą. Tutaj jedyne co jeszcze mogę pokazać, zobaczyć to Content Warning, czyli ta gra ogólnie um, bierze pod uwagę różne tematy, mocne tematy, czasami bardzo poważne tematy, czy delikatne tematy. Natomiast to, co dzisiaj zobaczymy, to raczej jest tylko taki wstęp, więc tutaj nie powinno być żadnych takich tematów, które jakkolwiek powinny na was mocno wpłynąć, tylko uczulam, że ta gra ma taką tematykę, więc sprawdźcie sobie, jak ona, ile ona będzie kosztować. Wszystkie inne te rzeczy też możecie sobie sprawdzić, jak zawsze, w opisie. A my zaczynamy nową grę i zobaczymy, czym jest The Cosmic Wheel Sisterhood. Eternal Void hit the words of a prisoner. I beg of you, send me a curse to break this immortal isolation. Immortal isolation. Hear the chant my mentor once forbid me to recite. Stranger to my soul, invade my body. To trochę jakby zaproszenie nas do gry, nie? Stranger to my soul, invade my mind. Grant me an eye to see beyond my torment. Take my pride, my sorrow, my chains. Turn them into power, wisdom, revenge. Stranger to my soul, invade my magic. Stranger to my soul, become my, become my faith. That's a beautiful song. It feels great to be awakened again. Mmm, who are you? Jakie to jest monstrum wielkie. O kurcze. No, graficznie muszę powiedzieć, że ta pikseloza, że pixel art jest prze przecudowny. My name is Fortuna, I am a witch. Why did you summon me? Because I would rather lose my pride than my sanity. Sounds fun, tell me more. Abramar. I was condemned by, to exile by the leader of my coven. Today marks the 200th year of my millennium long sentence. And I can't take it anymore, I need your help. What do you use as a clock? Humanity's cradle, planet Earth. Oh, uh, 200 human years, that's quite some time, I feel you. I had been imprisoned for... 5402 years until you summoned me. Nie musiałem mówić zero, ale tak jakoś mi się powiedziało. Isolation can really do a number on you. I will help you. I shall become your familiar. Thank you, Abramar. Now get comfortable. We are going to seal a contract. Prawie jak kontrakt z diabłem. Tu mam jakieś różne miejsca, ciekawe czy będziemy po tym chodzić też. First of all, allow me to express my gratitude. I am really thankful you freed me from my cosmic prison. Ah, uh, of course, you are welcome. Ah, to Fortuna mówi, sorry. Uh, of course, you are welcome. Is something the matter? Not really, it's just that after all the reading I did about behemoths, I didn't expect your behavior to be so mundane. Whoa, mundane, that hurt. Um, I mean you are still intimidating, but I always pictured you speaking in archaic poetry or something like that. No, I like you. I like you so much I'm going to let you pick the terms of our contract. 
You will still have to pay a high price for my magic though. I'm well aware of that, I won't back off. Alright, then let's begin your training. The ceremony, the ceremony is five days long. Let me know when you're ready to begin. Right now. <laughs> you are already my favorite master. The first day is the easiest one. An interview so we can get to know each other. Ok, czyli pierwsza lekcja to jest admittance, czy to przyznanie się. To jest nasze Shinigami. <laughs> Tylko jesteśmy tym razem wiedźmą i mamy no, jak, jakieś bóstwo, które uwolniliśmy i teraz ono będzie spełniać naszą wolę. Ale musimy zawrze z nim kontrakt. No widzicie, bardzo podobnie. Tell me about yourself. What is your specialty? I am a fortune teller. Oh, one of my favorites. Would you mind doing a reading for me? I can't. As a part of my sentence, Adana banished my tarot deck. Adana is the leader of my coven. Wow, you must have done something really grave to get exiled and deprived of your magic. Ah, uh, I foretold the falling of my coven. Ah, proszę. Przewidziała upadek jej zakonu. Bleak. But how are your visions your fault? After my premonition, the coven was summoned by despair. Many witches came to me for counsel uh, to prepare before the end times. Adana didn't like that. She holds supreme authority in our coven, so she decided to exile me to this wandering asteroid. Our leader, our leader determined that even if, uh, even if all covens must fall eventually, advertising their demise only pushes the catastrophe forward. Adana decided my power posed a great danger to the peace inside our coven. She concluded that I had to learn uh, to reason instead of relying ex exclusively on my gift. So I was sentenced to meditate for a millennium, deprived of my deck. Since I'm here, I deduce that you don't agree with your leader's judgment. She was afraid of my influence. Many of our sisters put their trust in my advice. I'm sure that that hag thought I was undermining her supremacy and decided to cast me out. Hag to będzie taka wiedźma, ale to jest taka... To jest określenie... No, witch to jest określenie na wiedźmę takie normalne. Hag, no to jest taka wiedźma, ale to jest takie już obrazoburcze określenie, nie? You sure sound sore about it. Would you like... Would you kill her should you have the chance? Okay. Yes. So you are pot a potential killer. I'm glad we have established that. Okay, I will help you recover your powers. Will you get me a new tarot deck? Tarot? <laughs> no. I mean, tarot is cute, but it is too human-centric to grasp the hidden truths of the cosmos. You will create your own deck. My own deck? I wouldn't even know where to begin. Shh, shh. Leave the details to me. That is what these five days of training are for. You are going back to which school, Fortuna? For this training, we will review the four basic elements of magic. Air, water, earth and fire. Czyli cztery podstawowe, nawet i alchemiczne żerwiały, tak? Oh no. Don't worry, it will be fun. Plus, plus, you will get to seal a contract with me for each of those energies. Now get some rest. Tomorrow we will start with the invisible energy, air. Trening z czterech żywiołów. Nie odzyskamy sobie tarota, mimo że przepowiadaliśmy przyszłość. Jesteśmy jakimś ciekawym bytem, ale... Level, lesson 2, context. Jakby zawsze ich gry miały jakąś głęboką fabułę, jakąś historię do opowiedzenia i to... To zawsze uważałem za naprawdę silną... Silną... Um, no, najsilniejszy aspekt ich gier, tak? Poza tym, jak już wspominałem wcześniej, The, the Red Strings Club Mam rzut grałko z tego co prawda zrobione Ale pamiętam, że gram sobie prywatnie i bardzo dobrze się bawiłem Więc też polecam, jak ktoś lubi Takie klimatyczne, no, można powiedzieć, że lekkie Visual novelki, ale bardziej to gry tekstowe Z elementem jakimś przewodnim tak? God will be watching ogrywałem Przecież kurczę, Jezus To na początku kanału, możecie wygrzewać jeśli chcecie First day of school Are you nervous? To be honest, I'm just happy to be able to hear something other than my own voice Ha, that's cool Today we are going to talk about air. I'm going to focus on what we will, what will be useful for creating your, our own div divination deck. No i teraz znowu divine. To świętość, ale czy to jest divination? Czy nagle zaraz będzie divination albo inne dziwne rzeczy, bo w angielskim jest kilka takich pułapek. Understood. Air represents the invisible, the negative space, that which, imbu uh, 
that which imbues everything. Air is the collective subconscious energy within a community, the ecosystem. Air is everything that surrounds us. Air is... context. Exactly. Master your air and you will acquire unparalleled awareness. There is power in knowing one's place. Even when, when isolated, you are one with the cosmos. Now, for the first part of our contract, we will seal our air energies together. Yes, please. As I promised, I will let you decide the nature of every seal. You just need to answer a question. But careful, your answers will affect your fate dramatically. I to jest właśnie ta konsekwencja wyborów, tak? które wpływają na grę. Tu też przy okazji może powiem taką ciekawostkę, że przy wybieraniu slotu na nową grę inform gra nas informuje przy okazji, że nie ma czegoś takiego jak kopiowanie sejwów i zmiana decyzji w połowie gry, ponieważ cała ta gra opiera się właśnie o przeznaczeniu, więc jakby i o konsekwencjach naszych wyborów. Więc tak jeszcze przy okazji. Dam, dam znać? I'm ready. For the air seal, how do you want to be perceived? I want to be feared, I want to be adored, I want to be pitied. No ja bardzo lubię, wiecie, iść w kierunku właśnie destrukcji, zniszczenia e, i takich nietypowych ścieżek, więc I want to be feared, jak już wybraliśmy wcześniej, że jestem gotowy, gotowy zabijać, nie? I want to be feared. Oh, you don't hold back, I like it. Intimidation will serve your ambition well. You will be respected, but it won't be easy to earn other people's trust. I understand. Allow me to seal our air energies together then. Dobra. 9 tam jest napisane coś. Uh, that hurt. That felt good. Can't you feel the power? Yes, I feel it, but I also felt like I was tearing apart, tearing. Tear, tear. Tear to jest uh, łza, tear to jest rozrywać, więc pewnie tearing apart. Well, girl, I am a behemoth after all. What did you expect? I know, I know, I can take it. Good. Now focus on that bit of air energy we unlocked. We unlocked. We are going to use it to create our first card. I notice you have a ceremonial tokonoma for witchcraft in the basement. Co to jest tokonoma? Może zaraz się dowiemy? Head over there and I will teach you to create cards. Okay, tokonoma. Możemy się tu przemieszczać, widzę. Mam jakieś elementy. Interaktywna nasza postać wie gdzie iść. Potrafię sobie przejść. Po schodkach. Bardzo ładnie to jest narysowane wszystko. To mi się podoba. Ok, co my tu mamy? No tutaj jakieś pięć kart chyba fruwa sobie. Create card. Ok, to, czyli tutaj kreujemy karty. No dobra. This is the arcane grimoire. Here you will acquire magic images that can be used to craft your cards. There are three types. Spheres for the backgrounds. Arcana for the main figure on the card and symbols to add some magic pizzas so? to your compositions. They all cost magic energy to summon. Right now you, you can only acquire air type elements because we've only unlocked the air seal. But you can go ahead and browse the grimoire to savor your future creations. <laughs> okay, to tak, step one of three select sphere. The Opera House, an enchanted opera house that magnifies the emotions of anything sung inside its chambers. Energy cost 2. Quicksand Graveyard. Pleasant Prairie. Moonstone Temple. O mój Boże, ile tego tutaj jest. I też to dużo jest opisów. Not, if, not enough energy. A czy widzimy, że możemy wybrać tylko te energie, które są związane z powietrzem, tak? No dobra, przyjrzymy, co my tu mamy. Nie patrzymy na to, na co nie mamy energii. Zatrzymamy się tylko tam, gdzie mamy infor, in, in, jakieś Nomad Sky Caravan. Gdzie co? To ja szybko to sobie przejrzę, te karty, które mamy dostępne, bo mamy ich dostępne na razie z tego, co widzę, cztery. I powiem wam, co wybrałem i dlaczego. W sumie ciężko powiedzieć, jakie będzie miało to w ogóle skutki, to co wybierzemy, ale podoba mi się Nomad Sky Caravan, bo tutaj mamy też opis, że ta karawana nie wiedziała, jak się przenosić przez, 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 przez kosmos, tak? Więc zniszczyła część swojego e, jakby planety matki, czy, czy skądkolwiek ona pochodziła. I their homeland sky, a w ogóle oderwała, czy no tak, oderwała kawałek nieba ze swojego domu i zabrała go ze sobą, podróżując przez e, mleczną drogę. No podoba mi się, niech będzie. Zobaczymy, co, co to zmienia. Ok, step 2, select arcane. No dobra, i widzicie teraz, ojej. Tutaj jest tego sporo. O, widzicie, dużo różnych rzeczy. 
szybko wam przez, prze, przerzucę przez wszystkie, przeskoruję i zobaczymy, co z tego jest. W ogóle jakby... O! To mi się kojarzy... Wiecie co? To jest interesujące, bo to mi się kojarzy z taką grą, która będzie w tym roku, mam nadzieję, będzie wychodziła. Chyba nazywa się Laika. Czy łajka wręcz można by powiedzieć po angielsku, to będzie motorwania dosłownie, gdzie będziemy jeździć na motorze i to będzie metroidwania na motorze. Grałem w demo, bardzo ciekawy tytuł. Ciekawy się za, za zapowiadający. No właśnie, tu jakby zobaczcie, jakby to były składowe. The Bartender nawiązuje do poprzedniej gry. Myślę, tak? Wspominałem o niej. Być może. Widzicie, tego jest sporo. Astronauta The Fallen Hero. No dobra, muszę wybrać kogoś. Kogo mogę w ogóle wziąć, biorąc pod uwagę to, że mam tylko powietrze i wychodzi na to, że mogę wybrać tylko szamana, albo mogę wybrać harpie. A zobaczmy. Harbinger of newfound paths, the herald has been spreading occult discoveries from coven to coven since she was created by the corpse of archwitch Kedamia. Brzmi do... Przepraszam, brzmi dobrze, a szaman? Shamans have been taking care of the soul and heart of many tribes since the birth of the mortal king. Those mortals can grasp a blur of the Ideas we witches weave into the light of the stars. Wiecie co, podoba mi się taki bardziej, bardziej Harpy Herald. Zobaczmy, co to, co to będzie robiło. O jest, o jest. I teraz muszę wybrać symbole. Złota łopata to jakby odkupywać coś z przeszłości. Mamy możliwość wybrania Onyx Trumpet. Tak. Dobra, mamy do wyboru jakieś tutaj, proszę bardzo, skrzydła. One of the most popular spells among beginner witches. The other wings spell not only allows to user user to fly, but allows them to gift wings to other beings. Przekazywanie. Tutaj widzę skrzydeł. Arbiter book. Most essential tool. Whatever they write in these books is updated immediately in the master grimoire, and once the information is classified by a superior officer, replicated throughout every book of every arbiter. Bardzo specyficzna ta gra jest. Nie wiadomo w ogóle, co my tu robimy, co wybieramy. Dark Matter Bow, an arcane bow designed to hunt spirits. It cannot hurt physical entities. So sometimes witches use it for mock battles and recreating William Tell's infamous, infamous shot. Podoba mi się. Wybieramy. Nie wiem, co to zmieni. Jest tam jeszcze jeden punkt. Now build your first card. You can move the background and drag... Rotate or scale the images around. Add as many images as you want from the stock at the side of the card. Don't worry, it won't cost you extra energy. Put your soul into it. I na rzeczywiście możemy sobie patrzcie. No i faktycznie tworzymy jakąś kartę. Dobra, słuchajcie, ja to zrobię na szybko w takim wypadku. Widzę, że tutaj dużo rzeczy można poddawać i to będzie to będzie tło naszych kart w takim wypadku, tak? Ok, myślę, że chyba zrobiłem, przygotowałem, to zobaczmy, może sobie pochodzić, wybrać jakieś ładne tło, a mi się podoba, że ona wyskakuje z tego ostatniego tutaj, powiedzmy, kosmicznego statku i gdzieś leci, ma jakieś różne atrybuty porozmieszczane, tak, poukładane, można się było pobawić też, poukładać na odpowiednie warstwy. I to jest tył moich kart. Pytanie brzmi, czy te wybór, oprócz takiego ładnego wyboru na zasadzie, wiecie, e, tylko estetycznego, będzie miał jakieś znaczenie. O! No dobra, to są atrybuty, tak? Które tutaj wybrałem. I mamy kartę. The meaning of a card varies depending on which elements you combine. Air elements lean toward relationships, community and karma. Pay attention to your studies so you can tune your divination style toward the ideas you fancy the most. And it can be tricky at the beginning. The only way to master this is through experience. No dobra, teraz tak. Legenda karty. The Merchant Caravan Spread Conversations, a strong avatar for justice, imbued with purpose, a dark matter arrow, can't be touched, but will be heard. A hurricane of air energy will steer luck and call for the unexpected. Meanings? Leadership, purpose, justice, predestination, luck. Takie coś. Wybrałem wam hymn fortuny. To znaczy hymn szczęścia? Nie, fortuna to raczej nie szczęść, chociaż w sumie. Koło fortuny, nie? Dobra. Mamy to zrobione. Ok, zrobiłem sobie pierwszą kartę. Did you like it? Duke Sparrow missing, it was a bit confusing. I prefer Tarot. It was a bit confusing. Tak. I don't really get how these cards will play out. I understand. As in Tarot, this new deck will require some study and practice to draw out its true potential. But after you master it, these cards will truly jazz up your divini divination game. Albo divination, sorry, nie wiem na razie. It will all make more sense when you try your hand at reading them. We'll wait until you've made at least two cards though. There is not a lot of predestination in shuffling a single card. 
I am sorry, you must be tired. Go to bed and review the fundamentals of air. Tomorrow we will unlock your water. Thank you, Abramar. Thank you, thanks to you, Fortuna. I will make you happy, I promise. Good night. No dobra. Na razie nie wiemy co robimy, ale coś robimy, prawda? O, to jest nasza karta. He is not made of stardust. He can grant you power, but will not understand your heart. Lesson 3. Emotion. Emotion. Emocje. Emocje to ogień? Nie, mówił, że woda. Dobra. Okej. Okay. O oh, for tonight day me cometh to the to teachest thee for briefest briefest is the cosmos and eternal thy grief what are you doing ha <laughs> ha i thought i could get more in character to satisfy your expectations i'd rather focus on our studies oh come on you're not the only one excited about being able to talk to somebody after eternal imprisonment loosen up a bit Abramar, let's get on with the studies, please. Enough, I command you to focus. Oh, live familiar fat charm art we studying today? <laughs> okay, niech będzie. What? <laughs> Colors me, art the well? <laughs> stop, stop, I give up. Now come here and teach me your magic. Phew, even joking around doesn't stop you from being intense. Okay, focus, Abramar. Let's begin today's lesson. The second element we will unlock is water. Water represents substance, meaning the hidden nature of things. Water comes in many shapes, purpose, desire, willpower. Water is everything that lives inside of you. Water is... emotion. That's a good synthesis, yes. Master your water and you will have the key to any heart and soul. There is power in empathy and self-awareness. Water isn't my forte, but I understand. Znowu mamy, no, nie z moją mocą, jak w tym, jak w raincoadzie. Yeah, I noticed that. But don't worry, I am here to support you. Now for the second part of our contract, we will seal our water energies together. Yes, please. Again, you decide the nature of our contract. Answer this question. And remember, you are, your answers will affect your fate dramatically. I know, I know. For the water seal, what is your innermost desire? Power? Romance, knowledge, power. Oh yeah? For what? Revenge? Control? There's, that's not of your business. Ho 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 ho! That's already a powerful attitude. No witch is unaware of the burdens of power, so I guess you, will, you are prepared for what it will bring. I have a question. Huh? When will all the contracts we've been sealing become effective? Immediately. I mean, they are etched into the cosmic wheel as we speak. In time, it will all come to you, and you will be pretty aware of the moment they are delivered. I see. I can tell you one thing for sure, they will come in the same order we seal them. First, you will start noticing that the coven is afraid of you. Sometime after, you will gain access to the power you seek. Then, whatever we seal on your earth will happen. And finally, in the distant future, you will pay the price we agree on the fire seal. A price, huh? Everything you've asked for will come at a price. I guess your summoning spell is forbidden for a reason, huh? Having second thoughts? No, I need this. Seal the second contract already. Brace yourself. Woda też dziewięć będzie. Jednostek? Też dziewięć jednostek. Ah, my bones! Hoo hoo! Girl, you have power. I just hope this torture is worth it. It will be. Have faith. Can I make a new card now? Ah, can, can I make a new card now? Yes, same as yesterday. Head to the basement. Ok, ale co, za każdym razem będę tworzył kartę w ten sam sposób. Tylko tak naprawdę nie wiem, nie wiem co to wszystko mi daje, ale tak, to, 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 też tak naprawdę widać, że można by... Zaszczędziłem sobie Browse Deck, Create Card. Możemy zobaczyć, to jest na razie moja. A to, to są wszystkie karty, które mogę mieć prawdopodobnie. No dobra. Stworzymy kolejną kartę, no i tym razem muszę stworzyć ją z niebieskich, tak? No dobra, w sumie na razie to ciężko powiedzieć, jak to rozegrać. The Shipwreck Library już mi się podoba, bo Shipwreck. Gramy teraz w Don't Starve Shipwrecked. The home of a water deity that collects every letter that was never sent or never got its, to its destination. Witches can purchase this lost knowledge in exchange for unedited poems or beautiful shells. Ale opis mi się nie podoba, szukam dalej. Proszę bardzo. 
Jak nic, są to rzeczy związane z poprzednim ich grą. The Red Strings Club. <laughs> Okej, okay. piękna sprawa, że tutaj takie nawiązanie jest. A wiecie co, weźmiemy to, a czemu nie? Bo wykorzystam ostatni jeszcze tutaj te powietrze, tak? A cursed cocktail bar that takes the soul of whoever owns it hostage in exchange for supernatural abilities to read the into their customers' souls. Tak. Wybierzemy sobie to. I teraz arcane. Może forbidden door to pleasure, which is found this door chained into the ever-expanding edges of this universe. No one's ever dared to go through it. Once a young witch looked through its keyhole and fell victim uh, to a seven-year-long orgasm. <laughs> o oh, kurczę. Addicted, she went back to look again, but this time she exploded into red dust. Ojej. Bierzemy to. No i teraz szukamy jeszcze czegoś, co pozwoli nam wykorzystać jeszcze jakoś wodę. Bottomless jug, its context, contents are sore, because it pours, and they unshed tears of the dead. Wiecie co podoba mi się, a co? Niech będzie, od razu wybierzemy. Tylko slocik mi został, no i proszę, jak ładnie. Proszę, jak ładnie. Tylko teraz pytanie, czy te drzwi w ogóle będą pasowały tutaj, żeby jakkolwiek to, wiecie, ładnie tu zaprezentować, być może po prostu... Oleci, zrobimy to tak. Dobra, ja to zrobię jakoś tak, żeby, żeby to, żeby to dawało radę jakoś. A powiem szczerze, że te drzwi nie pasują do całej koncepcji, tak mi się coś wydaje. Nie? że to można wszystko oczywiście powiększać. No, w taki sposób. No, sam nie wiem. Sam nie wiem, co z tego wyjdzie. Możemy zrobić inaczej. Czekajcie, może, może zrobimy tak, że te drzwi będą nad pianinem. O, w taki sposób. Pomniejszymy je troszkę. Dobra, coś takiego spróbuję zrobić. Okej, okay, wyszła mi bardzo dziwna karta, nie? Ale, ale zobaczymy. Ta, tak, tak stworzyłem taką kartę. Tu mamy znowu jakieś połączenia. To moja wodna karta. Transhumanizm. Takie coś. Fortuna are listening. Look into their soul. The door holds the promise for quenching many kinds of thirst. The overflowing water from the jugs represent inner desire. A flood of water can unleash hidden potentials. I mamy meanings, introspection, yearning, passion, power. Proszę bardzo, takie coś nam wyszło. Now come upstairs. You are going to read the cards for me. Będę teraz czytał te karty. To jest ciekawe, bo w sumie tak naprawdę minęło tam powiedzmy pół godziny i ja nawet nie wiem co robię jeszcze. Coś robię, ale nie wiem co. Tworzę karty. Time for some di 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 divination. This is your area of expertise. Expertise? expertise? Hmm. Znowu, kurczę. Eh, żeby, żeby w angielskim nie można było czytać jedno, jednoznacznie i zawsze tak samo wszystkich słów, które tak samo wyglądają. So you guide me through this. Ok, a card reading, reading with just two cards, huh? Ha, huh. we need to test if this really, if this really work. So I will do a reading we can confirm on the spot. I am going to read your past. Whoa, that's, that's bold, I like it. I'm ready. Mam przeczytać twoją przeszłość. <śmiech> It's been a couple of centuries without my deck. I may be a bit rusty. You just enjoy it. You are among friends here. Okay, it's going to be a very simple reading. I'm going to draw a card and place it on this spot to read into your past. Here we go. A przecież ona tasuje dwie karty. No dobra, no i mamy ten hymn. Sign. Przeszłość. There was a time in which you were worshipped by a coven. You have been tricked, tortured or destroyed numerous times. You, you are older than this universe. You, you are older... Aha, i mam wybrać co czytam? Wow, these cards pierce deep. I wasn't expecting you to get to such revelation in your first draw. I'm proud of you. Thank you, but what does this mean? How can anyone precede the Big Bang? Ha, ah, this is a hard one to explain through language. You know that the universe is expanding, right? Right. Well, the universe expands over something. Or should I say over nothing? I don't know how to put this into any words you know. But basically, I existed before the universe. This universe, at some point, the universe you live in grew around me and I was subjected to its rules. Before we are captured by a by universe, behemoths will live without shape, without mass, without time. 
Are there other universes besides this one then? Yes. What are they like? Unfathomable, unfathomable by any language or code developed within this universe's rules. Ah, uh, don't think too much about it or you will lose your mind. In any case, this extra universal nature is where my power comes from. Magic is but an extensive understanding of how reality works. I, uh, wow? Let's get back to your training. Oh, i to zdobyłem coś teraz. Wow, what was that? I felt an energy surge. This is your deck harvesting energy. Whenever you do a reading, you will harvest magic akin to the card you drew. Fortune telling will be main, your main source of energy once we seal our pact. I see. All right, the cards work. They work like a charm, I must say. You are a gifted fortune teller, my friend. Thank you. I really missed this. I almost forgot how exciting it is to dig into the secrets of the Cosmic Wheel. I am so happy for you. And I am so thankful, Abramar. Ha ha ha, we are just getting started. Now go get some rest. Tomorrow we'll make another card and do some more divination. Looking forward to it, good night. Niby nie ma czasu i przestrzeni, jednocześnie zobaczcie. Idzie spać. Abramar loves you. Do you think you will ever be able to love a being such as him? Oh. To jest jakaś chyba taka dość specyficzny rodzaj e... miłości. Lekcja czwarta siła. Wielki kurde ogon ma. Today's lesson is about Earth. The... This is a powerful one. Weren't the other ones powerful as well? Well, of course, but this one is pure potential. Literally, power. Okay, okay, glad to see you excited. Let's begin the lesson, please. Okay, Earth, Earth, how can I sum it up? Earth represents determination, empowerment, everything that pushes you forward. Earth is grounding, support, the source, but also direction of your force. Earth is your drive, Earth is strength. That is, that's it, przepraszam. But bear in mind, bear in mind that it doesn't only refer to your capabilities, own capabilities, but also to the support of your allies. To master one's earth is to be aware of where to look for potential, not to be drunk on one's power. Motherly love, loyalty, sisterhood, those are also forms of earth energy. I understand. Now for the third part of our contract, we will seal our earth energies together. Lay the question on me. Remember your answers will affect your fate dramatically. For the earth seal. What do you want to become your main source of determination? Love, the support of my friends, conquest, defeating my rivals, myself, personal growth and self-realization. No to jest conquest, defeating my rivals. You sure about, you sure are out for blood, eh? If I don't do something with this anger, I'm going to explode. If we transform, if we transform it into fuel, we'll become unstoppable. Ha 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 I'm all in. Just bear in mind that after you get back at Edana, you will need to find new rivals or your willpower will deflate. You just chose a never-ending path of competition. Now I will see our Earth energies together. Get ready. No dobra. Oh, the power! I love Earth contracts. I almost vomited with this one. Yes, Earth has a lot of presence. I've seen other witches puke right after sealing it. I'm one of the tough ones then. Oh, you bet you are. You have been the first one not to cry during the ceremony. Although we still have fire to seal, that one is painful even to me. Oh no. You can do this. Only one to go. Now from the far, from the, to the fun part, let's make a card. No dobra, teraz trzeba zrobić ognistą kartę. Aha, no tak. Czy muszę pójść tu? Potrafisz biegać szybciej? O, można klikać, wtedy szybciej idzie. No dobra. No to zobaczymy, co teraz uda się stworzyć. Coś, co ma podstawę ziemską. No dobra, słuchajcie, wybieram sobie... E, wybieram sobie kamieniołą, czy raczej jakoś takie wykopaliska tytanów, którzy stąd co? Złoto? Materials, tak. Dobra, jakieś materiały stąd czerpią. Także wybrałem podkładkę. Teraz wybieramy arkany. Podoba mi się ten smok. Bo smoki, prawda, mają swoje skarby, więc akurat jak smok w miejscu, gdzie wydobywają minerały, byłby spoko. To wybieramy sobie smoka. I teraz muszę jeszcze wybrać symbol. 
Ale zobaczcie, złota. Znowu, tak? Proszę bardzo. Rezonuje. Mi się wydaje, że akurat złota łopata też będzie świetna. Tylko wykorzystałem wszystkie... Wszystkie jakby te moce tutaj. No dobra, no i teraz trzeba, słuchajcie... Szkoda, że nie mogę jakoś tego scrollować, żeby zmniejszyć. Muszę teraz wybrać, gdzie tak naprawdę... O! Gdzie tak naprawdę będziemy teraz... Muszę wydobywać to, teraz poukładamy to wszystko. Okej. Okay. Coś w takim stylu niech będzie. <śmiech> Smok, który w zębach trzyma w sumie złotą łopatę, a na końcu trzyma jajko, albo może jajko damy pomiędzy. Jakoś tak, jakieś symbolizuje, nie wiem cokolwiek. Dobra, finish. Tak, tutaj jeszcze są smoki w tle, inne. Co my tutaj stworzyliśmy tak naprawdę? The Titans of the Quarry reinforce their arcana with their ore, a symbol for a haughty guardian. The golden shovel is a symbol of determination. Excessive earth energy can lead to immobility. Więc mamy znaczenia guardian, ego, happiness, indifference, stagnation. Westward energies. Takie coś nam wyszło. Nicely done! Come up, sirs, and do a reading for me, would you? Ok, przyspieszymy. Ok, we have three cards now. Any ideas of what to read next? Mm, I'm going to read your desire. I want to find out what your true intentions are. You want to expose your teacher? You will give me no quarter, huh? I'm, I'm game. Do your worst. I need to know for the sake of our relationship. No dobra, czyli teraz jakie są cele? O proszę, i właśnie wyszedł nam smok. Tak, wyszedł nam smok, jeśli chodzi o to, jakie są y, założenia tego Boga, tak? Co on chce mi zrobić? Assign. Dobra, desire, proszę bardzo. I teraz możemy wybrać, co z tego wyjdzie. You would like to be almighty again, greater than this universe. Albo you are deeply depressed, you yearn for peace of mind. Dobra, myślę, że to wybierzemy. You would like to be almighty again, greater than this universe. What do you mean again? I am almighty, almighty already. I'm powerful enough to allow you to create this super powerful divi divination deck. If this deck is so powerful, it shouldn't be far off the truth, right? Ah, okay, I guess I could do without being imprisoned every so often. Can't wait for this universe to end so that I can start again with a clean slate. I is this universe close to its end? Ha ha ha! Don't worry about it, master. Beings of your existential scale won't ever get to even sense how a universe ends. Witches are immortal, why wouldn't we be able to reach the end of time? You are not immortal, you don't age, but you can be killed. Entropy will get to all sentient beings before they can witness even the beginning of the end. And you? Only us, the behemoth kin, are unable to unexist. Not even gods resist the decay of reality. It all returns to nothing. I don't really understand. You won't. Okay. Hmm, I think it's... I'm going to draw another card. Widzieliście, bo ta, w ogóle ta karta miała te cztery elementy związane z e, ziemią i dostaliśmy cztery. Oh, what for? You're quite a difficult character to read. I just can't tell what your deal is. In addition to your desire, I need to ask, why do you behave like this? Behavior. What do you mean by this? Shh, let's let the card speak. Ok, czyli teraz zachowanie. Dlaczego tak się zachowujesz? I tutaj introspection, yearning, passion, power. Ok, ta, ta karta się wylosowała. I co my tu mamy? You want to be my friend, you crave my approval. You are trying to seduce me. You feel the need to make your superiority clear. No dobra. Uh, niech będzie to pierwsze. You want to be... Dobra, to. You want to be my friend. You crave my approval. You don't ma means words, eh? That's just what the cards said. Yes, but you are the one phrasing it. In any case, it comes as a surprise. I would never have pictured a superior being like you needing validation from someone like me. I wouldn't go as far as needing validation. But it is true that I would love to be friends. I like you a lot. Well, we only have each others now, so aren't we friends already? Eh, no, it doesn't feel like it yet. I'd say for now we are partners at best, but I trust that in time we can develop a beautiful friendship beyond common interest. Or at least I hope you don't just dump me after you get what you want out of our contract. Do I smell abandonment issues here? <laughs> If you only knew what I've been put through. I'm all ears. I'm not in the mood, not with that attitude of yours. I'm sorry. 
I just find it amusing to see the forbidden behemoth of legend dealing with such mundane problems. Hey, personal relationships are far from mundane. They are one of the greatest energies of the cosmos. Air and water, remember? True, true, I'm sorry. Zdobyliśmy trochę też energii. We, you went in for the kill with this reading, didn't you? That's my divination style. If we don't dig into the intense stuff, we might just as well have a normal conversation. You are absolutely right. I can see I won't get bored with you. What now? Uh, what now? I'm the one that needs to rest after today's session. Go and review what you've, we've studied so far and get ready for tomorrow's lesson. Fire is the last seal and also the most trying of the en energies. Very well. No dobra, idziemy spać i zobaczymy jak wygląda ogień w takim wypadku. Choć muszę powiedzieć, że jeszcze absolutnie nie czaję, co ja robię jeszcze. Godzina minęła prawie. Were you the leader of your coven? How would you punish someone for having summoned Abramar? Would you... would exile suffice? Would you be able to forgive something like this? Or maybe you would think it, it, it worthy of death? Lesson 5. Conflict. Okay. Czas na konflikt. Magia ognia. Na koniec. Ready for more? Yes. How have you found the ceremony so far? Do you want to review any elements before continuing? Hmm, I don't think so. I was pretty basic stuff. It was pretty basic stuff. Understood. What's the matter? You are not as cheaper as usual. Oh yes, I'm sorry. Fire is usually my favorite lesson and it marks the final step before our contract becomes effective, which I'm looking forward to. But I have a bad feeling about this. That's odd, based on your act and all so far I thought you enjoyed the threat of dire consequences. Oh, of course I do, that kind of adrenaline is my favorite thing in the cosmos. What is it then? Look, you are right, I better stop dwelling on silly worries and focus on our training. I'm just moody for some reason. I, uh, it's not silly, what do you say we look into it with our cards after we finish today's session? That might be a good idea. That's one of the perks of being summoned by a fortune teller. Ha ha ha! So true. You are wrong. It will be a good challenge as the final test for this new deck. That's the Abramar I know. I need you sh sharp for the final lesson. Fire it is then. This element usually feared by most and yearned for by those with ill will. But fire is more versatile than most magic practitioners think, of, think it is. Fire represents adversity, battle, everything that is against you. Fire is challenge, intimidation, the fuel of every battle. Fire is your wrath, fire is conflict. Exactly. But don't just dwell on the negative aspects of the definition. Conflict also means growth. The only time fire is bad is when you are on the losing side. And even in defeat, there is a great deal of growth. We are the living example of that. Haha. <laughs> Master your fire and you will conquer anything the cosmos throws at you. To tell you the truth, I'm more intimidated by water. I'm actually quite fond of fire. Ha 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 Maybe that's why we get along so well. Now the final contract. This answer will un affect your fate profoundly. For the fire seal, what will you sacrifice to access my magic? Oh, my immortality, the coven, the life of whoever I love the most. The coven. Wow, that is brutal. Why, it doesn't mean they will all die. They could just disband, right? Yes, or they could be absorbed by a more powerful coven. Or they could all fuse into a single all too powerful witch. I've seen it happen. There are many possibilities, but still to use everyone you know as a payment is wild. Do you want to reconsider? No, this is my final answer. No, dobra. As you wish. I will etch your decision into the cosmic wheel and pray it doesn't break you apart when the time comes to pay the price. Brace yourself. No i zobaczmy, to w ogóle wytrzymamy ten uderzenie. Oh, can't breathe. This pain, it burns. It's breaking my atoms apart, I love it. Uh, help me, Fortuna. O, i się coś stało.
Wake up! Fortuna, wake up! Chapter 1 Arbitrage. O kurczę, no widzicie, czyli teraz w ogóle już wydarzyły się rzeczy, ale nawet nie stworzyłem karty związanej z ogniem. Ale bardzo ładna, widzicie, to było takie ładne intro, naprawdę przepięknie to narysowane. What happened? Sorry, I had to wake you up, but you've been asleep for a couple of days. You dropped dead after we sealed the fire contract. I thought it might be too much, so I let you rest. I feel dizzy. I had the weirdest dreams. Oh yeah, what about? Can't remember, but it felt pre premon premonitory. I feel bad for waking you up, but you have some business to attend to. What do you mean? Look at the window. You've got a visitor. That falcon, that's a familiar from the Arbiter. What's an Arbiter? The Arbitrage Office is an organism composed of former witches unaffiliated with any coven that ensures no witches operating outside the laws of the Magical Pact. They also rule over conflicts between different covens and rarely interfere with internal affairs. It was founded by 4000 years ago, about. So it makes sense you don't know them. Yeah, this happened during my slumber. Why were they created? Well, both the Arbiters and the Magic Pact, Magical Pact were created after the especially bloody witch war that ended with our coven burning 87 witches inside of a white star. Brutal! To avoid future uh, atrocities, some witches vote to stop using magic and focus exclusively on keeping the peace. In the beginning it was a group of devotees who wanted to avoid... Słuchajcie. Dobra. Okej. Okay. Mam dość. <laughs> Muszę powiedzieć. Jestem absolutnie... No już tyle nawet przy... Czy po prostu przy, przy visual novelach tyle nie czytam co teraz tutaj. Ale muszę powiedzieć, że jestem absolutnie rozbity, bo wiecie, wchodzę, w, wszedłem, tak jak wam mówiłem, w tę grę w ciemno, a absolutnie nie wiem, co po tej godzinie się wydarzyło. A wydaje mi się, że wydarzyło się prawie absolutnie nic. I nie wiem, czy ten jeden odcinek cokolwiek może o tej grze powiedzieć, nie? Wydaje mi się, że niezbyt. Jednocześnie jestem absolutnie zmęczony i gardło mi siada, a ja mam jeszcze live'a przed sobą. E, absolutnie gardło mi siada i już nie mam sił czytać więcej. Więc na tym poprzestanę, na tym odcinku... I absolutnie nie wiem co dalej. Czy ja mam zrobić z tego tylko jakiś poglądowy odcinek, czy to ma być jeszcze jeden odcinek, żeby zobaczyć co dalej, bo no nie wiem, no jakby absolutnie stworzyłem cztery karty, podjąłem jakieś cztery decyzje, a reszta to jest historia, historia, historia. Jezu, to jest ciężkie. To jest ciężkie do przegryzienia, więc na razie z tym was zostawię i może część z was, nie wiem, zostanie zachęcona tym i może będzie chciała sprawdzić o co chodzi w tej grze. Tymczasem ja powiem tylko tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Jestem ciekaw waszych w ogóle opinii, bo to jest bardzo specyficzna gra, aż, no mówię, w, absolutnie w ciemno wchodziłem, nie spodziewałem się aż tyle czytania. Tego się nawet w tym filmie nie dało za bardzo zagłębić. Dobrze, że chociaż te, te, te tworzenie kart przyspieszałem, ale wow. <śmiech> Jestem w absolutnej kropce co do tego, e, co z tym dalej. Więc liczę na wasz feedback. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki serdeczne, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!